ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലീഗൽ ഡയസ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലോ ഓഫ് ടാക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുക എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇൻകം എക്സംപ്റ്റഡ് ഫ്രം ടാക്സ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ആൻഡ് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻകം ഹോളി എക്സംപ്റ്റഡ് ഫ്രം ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെക്ഷൻ ടെന്നിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കുറേ സബ്സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സംഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഓഫ് എ ട്രസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ ചാരിറ്റബിൾ ആൻഡ് റിലീജിയസ് പർപ്പസ് അതാണ് നോക്കുന്നത് ചാരിറ്റബിൾ അതുപോലെ തന്നെ റിലീജിയസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻകത്തിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സംഷൻ ടാക്സ് എക്സംഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ലെവൻ ടു തേർട്ടീനിലാണ് ഈ ഒരു ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ സെക്ഷൻ ലെവൻ ടു തേർട്ടീനിലാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻകം ഓഫ് എ ചാരിറ്റബിൾ ആൻഡ് റിലീജിയസ് ട്രസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഈസ് എക്സംപ്റ്റഡ് ഫ്രം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രൊവിഷൻസ് പ്രകാരമാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എക്സംഷൻ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയത് നിയമപ്രകാരം ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ഒന്നുകിൽ ചാരിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് പർപ്പസോ ആയിരിക്കണം സോ ഇതാണ് ആദ്യം പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ അതായത് എക്സംഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു എന്താ നിയമപ്രകാരം ആയിരിക്കണം ലോ പ്രകാരം ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ഒന്നുകിൽ ചാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് പർപ്പസ് ഇനി ഈ ചാരിറ്റബിൾ പർപ്പസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കൊരു റിലീഫ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പിന്നെ മെഡിക്കൽ റിലീഫ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജനറൽ പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റി എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചാരിറ്റബിൾ പർപ്പസിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് റിലീഫ് കൊടുക്കുക എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ റിലീഫ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ റിലീഫ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെയൊക്കെ ഈ ഒരു പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക ഇതാണ് ചാരിറ്റബിൾ പർപ്പസ് ഇനി റിലീജിയസ് പർപ്പസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് റിലീജിയൻ്റെ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ ആ റിലീജിയനിലുള്ള ഫോളോവേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊപ്പൊഗേഷനും ഇതൊക്കെയാണ് എന്താണ് റിലീജിയസ് പർപ്പസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടാക്സിൽ നിന്നും എക്സംപ്റ്റഡ് ആകാം പക്ഷേ അവിടെ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനുണ്ട് ആ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തെങ്കിലേ ഈ ട്രസ്റ്റ് എന്തായിട്ട് മാറത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന് ഈ ഒരു അവരുടെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അവരെങ്ങനെ എക്സംപ്റ്റഡ് ആകാം മൂന്ന് കണ്ടീഷനാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഫ്രം വിച്ച് ദ ഇൻകം ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഷുഡ് ബി ഹെൽഡ് അണ്ടർ ട്രസ്റ്റ് ഇവർക്ക് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രകാരമാണോ ഈ ഒരു ഇൻകം കിട്ടുന്നത് അത് ഈ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കണം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ട്രസ്റ്റ് ഹെൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഇവർക്ക് ഇൻകം കിട്ടേണ്ടത് രണ്ടെന്താണ് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ചാരിറ്റബിൾ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കണം ഒന്ന് ചാരിറ്റിയുടെ ആ ഒരു ട്രസ്റ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കണം രണ്ടെന്താണ് ചാരിറ്റി ചാരിറ്റബിൾ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചാരിറ്റബിൾ പർപ്പസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ് റിലീഫ് ടു ദ പൂവർ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ദെൻ മെഡിക്കൽ റിലീഫ് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എനി അതർ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് എ പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റി ആർ കൺസിഡർ ടു ബി ചാരിറ്റബിൾ പർപ്പസ്
no part of the income of the property should be utilized for the benefit of the settler of a trust trust എന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ട്രസ്റ്റിൻ്റെ സെറ്റിലറിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആദ്യമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒന്നുകിൽ ചാരിറ്റബിൾ പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് പർപ്പസ് ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രമേ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണ് നോ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇൻകം ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഷുഡ് ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ദി ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദ സെറ്റിലർ ഓഫ് എ ട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്ന അതേ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്താ തിരിച്ച് പറയുകയാണ് എന്ത് ഇതിപ്പം ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താ പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ റിലീജിയസ് പർപ്പസിന് ഹോളി റിലീജിയസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമേ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ മൊത്തത്തിൽ അത് റിലീജിയസ് പർപ്പസിനായിരിക്കണം ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസും വരുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ റിലീ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന് ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു റിലീജിയസ് ട്രസ്റ്റിന് ഒരു രണ്ട് കണ്ടീഷനും പറഞ്ഞു ഇതല്ലാതെ ഇത് രണ്ടിനും കോമണായിട്ട് കുറച്ച് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പറയുന്നതാണ് ചാരിറ്റബിൾ ഓർ റിലീജിയസ് ട്രസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി രജിസ്റ്റേഡ് വിത്ത് ദ കമ്മീഷണർ ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് അതായത് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സുമായിട്ട് ഈ ഒരു എന്താ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ റിലീജിയസ് ട്രസ്റ്റും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ റിലീജിയസ് ട്രസ്റ്റിൻ്റെയും അക്കൗണ്ട്സ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എപ്പോഴാണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം അമ്പതിനായിരത്തിൽ കൂടുതലാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു അവരുടെ എന്താണ് ഇൻക അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻകം ഷുഡ് ബി അപ്ലൈഡ് ഫോർ ചാരിറ്റബിൾ ഓർ റിലീജിയസ് പർപ്പസ് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനമെങ്കിലും മിനിമം വേണം എന്ത് ചാരിറ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് പർപ്പസിന് ആ ഒരു ഇൻകം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം നാലാമത്തതാണ് അൺഅപ്ലൈഡ് ഇൻകം ഷുഡ് ബി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ സ്പെസിഫൈഡ് ഫോംസ് ഓർ മോഡ്സ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവർ എന്താ ഈ പറഞ്ഞ ചാരിറ്റബിൾ പർപ്പസിനോ അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് പർപ്പസിനോ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ല മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ഫോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് മോഡിലോ അത് സേവ് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇങ്ങനെ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ചാരിറ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം വിത്ത് ദി കമ്മീഷണർ ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് രണ്ട് ഇതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഇൻകത്തിൻ്റെ ലിമിറ്റ് അമ്പതിനായിരത്തിൽ കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എങ്കിലും ഇൻകം ഈ ഒരു റിലീജിയസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചാരിറ്റബിൾ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി അൺഅപ്ലൈഡ് ഇൻകം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു സ്പെസിഫിക് മോഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫൈഡ് ഫോമിലോ അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലവൺ ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സെക്ഷൻ തേർട്ടീൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ ഫോ അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ തേർട്ടീൻ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് കേസസ് ദ ഇൻകം ഡിറൈവ്ഡ് ഷാൽ നോട്ട് ബി എക്സംപ്റ്റ് ഫ്രം ടാക്സ് ഇനി ചില ക കണ്ടീഷൻസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ടാക്സിൽ നിന്നും ഇത് എക്സംപ്റ്റഡ് ആകത്തില്ല അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റാണ് ദ ഇൻകം ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ട്രസ്റ്റ് നോട്ട് എൻഷുറിങ് ഫോർ ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദി പബ്ലിക് അതായത് പബ്ലിക്കിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ പ്രൈവറ്റ് ട്രസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പ്രൈവറ്റ് ട്രസ്റ്റുകളുടെ ഇൻകം ഒന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്താ സെക്ഷൻ തേർട്ടീൻ പ്രകാരം ടാക്സിൽ നിന്നും എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ടാക്സ് എക്സംഷൻ കിട്ടും പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിട്ടത്തില്ല അത് ഒരു പബ്ലിക് ബെനിഫിറ്റിന
അത് ടാക്സിൽ നിന്നും എക്സെപ്റ്റഡ് ആകത്തില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ വന്നാലും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ടാക്സ് എക്സെപ്ഷൻ കിട്ടാറുണ്ട് അത് ആർക്കൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എസ് സി എസ് ടി അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ് വുമൺ ചിൽഡ്രൻ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ് ടാക്സ് എക്സെപ്ഷൻ കിട്ടും അതല്ലാതെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഉള്ള ഒരു ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻകത്തിന് ടാക്സ് എക്സംഷൻ കിട്ടത്തില്ല അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് ഇനി ഇൻകം ഓഫ് എ ട്രസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഫോർ ദി ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ഓദർ ഫൗണ്ടർ മാനേജർ ഓർ റിലേറ്റീവ് ഓഫ് എനി സച്ച് പേഴ്സൺ അപ്പോൾ ഒരു ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ആ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓദറോ അയാളുടെ റിലേറ്റീവ്സോ മാനേജറോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഡയറക്ട്ലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്ട്ലിയോ ആ ഒരു ഇൻകം യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ടാക്സ് എക്സംഷൻ കിട്ടത്തില്ല നാലാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് അൺ അപ്രൂവ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളിലൂടെ ഈ ട്രസ്റ്റിന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം നമുക്ക് ടാക്സിൽ നിന്നും എക്സെപ്റ്റഡ് ആകാൻ പറ്റത്തില്ല അവരതിന് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അൺ അപ്രൂവ്ഡ് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതിനുശേഷം അഞ്ചാമത്തതാണ് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഇൻസിഡൻ്റൽ ടു ദ അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ ട്രസ്റ്റ് ഇഫ് ദ ട്രസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ബിസിനസ് ഇൻസിഡൻ്റൽ ടു ദ അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ ട്രസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ടു ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഫോർ ക്ലെയിമിങ് എക്സംഷൻ ഇഫ് സെപ്പറേറ്റ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ആർ നോട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ എക്സംഷൻ ഫ്രം ടാക്സ് വിൽ നോട്ട് ബി അവൈലബിൾ അതായത് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഇൻസിഡൻ്റൽ ടു ദ അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവുകളുണ്ടല്ലോ ഒരു ട്രസ്റ്റിന് എന്തായാലും അത് രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കാണും ആരുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് കാണും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ എന്താ അറ്റൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഇൻസിഡൻ്റൽ അല്ലാത്ത ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ഇൻകം കിട്ടുന്നു അതായത് എന്തുവാ ആ ഒരു ട്രസ്റ്റിൻ്റെ എന്താണോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അത് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെ അതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത അങ്ങനത്തെ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും ഇവർക്കൊരു ഇൻകം കിട്ടുകയാണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻസിഡൻ്റലായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു പോയിൻറ്റിലായിരിക്കും ഇത് ഇതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആകുന്നത് അല്ലാതെ ശരിക്കും ഈ ഒരു മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധം കാണത്തില്ല എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ചെറിയൊരു കണക്ഷൻ കാണും അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡൻ്റൽ അറ്റൈൻമെൻ്റ് അവിടെ കാണത്തുള്ളൂ ചെറിയ രീതിയിൽ അത് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് അറ്റൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സംഷൻ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം അങ്ങനെ ഇൻസിഡൻ്റൽ അറ്റൈൻമെൻറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ബുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യണം ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു എക്സംഷൻ കിട്ടത്തില്ല ഇങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ എപ്പോഴൊക്കെ ടാക്സ് എക്സംഷൻ കിട്ടത്തില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം എന്താണ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ട്രസ്റ്റാണ് അത് പബ്ലിക്കിൻ്റെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല രണ്ടെന്താണ് ആ ഒരു ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിലീജിയൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ടാക്സ് എക്സംഷൻ കിട്ടത്തില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമ്മളൊരു എക്സെപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ടാക്സ് എക്സംഷൻ കിട്ടാ എപ്പോഴാണ് അത് വുമണിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ചിൽഡ്രന് വേണ്ടിയിട്ടോ എസ് സി എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അതല്ലാതെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കോ കാസ്റ്റിനോ റിലീജിയനോ ഒന്നും ഈ എക്സംഷൻ കിട്ടത്തില്ല മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ഡയറക്ട്ലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്ട്ലിയോ
എക്സംഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഓഫ് എ ട്രസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ ചാരിറ്റബിൾ ആൻഡ് റിലീജിയസ് പർപ്പസിൽ ആദ്യം പറയുക സെക്ഷൻ ലെവൻ ടു തേർട്ടീനിലാണിത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സംഷൻ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രസ്റ്റ് ലോ പ്രകാരമായിരിക്കണം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ റിലീജിയസോ അല്ലെങ്കിൽ ചാരിറ്റി പർപ്പസ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ചാരിറ്റബിൾ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ വരും റിലീജിയസ് പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സംഷൻഡ് ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽഡ് അണ്ടർ ദ ട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം രണ്ടെന്താണ് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽഡ് ഫോർ ചാരിറ്റബിൾ പർപ്പസ് ആയിരിക്കണം മൂന്നാമത് എന്താണ് ചാരിറ്റബിൾ പർപ്പസ് അതെന്തൊക്കെ വരും റിലീഫ് ടു പൂവർ പിന്നെ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ റിലീഫ് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എനി അതർ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റി ഇതൊക്കെ ചാരിറ്റബിൾ പർപ്പസ് ആണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ റിലീജിയസ് പർപ്പസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ ഒരു ഇൻകത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് പോലും ആ ഒരു ട്രസ്റ്റിൻ്റെ സെറ്റിലറിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണ് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഹോളി ആർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ എന്തിനു വേണ്ടി ആയിരിക്കണം റിലീജ് ജിയസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം അതിനുശേഷം പറഞ്ഞാണ് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ നാലെണ്ണം പറഞ്ഞു ഒന്നെന്താണ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും റിലീജിയസ് ട്രസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം രണ്ടെന്താണ് ഇതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എപ്പോഴാണ് ടോട്ടൽ ആ ഒരു ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൽ എക്സീഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം മൂന്നാമതാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻകം എങ്കിലും എന്താണ് ഈ ഒരു പർപ്പസുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ചാരിറ്റബിളും റിലീജിയസിനും ഇനി അൺഅപ്ലൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ഫോമിലോ മോഡിലോ പിന്നെ സെക്ഷൻ തേർട്ടീനിലാണ് നമ്മൾ എക്സംപ്റ്റഡ് അല്ലാത്തത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞത് ഈ ട്രസ്റ്റും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ലെവൻ ടു തേർട്ടീൻ എന്നുള്ളൊരു സെക്ഷൻ്റെ അകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് എക്സംഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഓഫ് എ ട്രസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ ചാരിറ്റബിൾ ആൻഡ് റിലീജിയസ് പർപ്പസ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് ക